It's a first for Spain, STC, a subsidiary of Agbar, installed a low-temperature sludge dryer at an industrial facility to recover lost energy. Rosé Angel Marotti, the engineer in charge of commissioning for Emirasa, Aliconti's wastewater utility, explains how the system was installed at the Semex cement works. In this installation, the fangos are proceeding from the stations of depuradoras of water residuals of the city of Alicante and of other municipios limítrofes, and se produce el secado de los mismos para aprovechamiento por parte de la fábrica de cementos de Alicante. El papel de STC es muy importante puesto que eh, su tecnología es la encargada de poner en contacto los excedentes de energéticos que, que, que hay en, en la fábrica de cemento con el fango húmedo y así proceder a su transformación en fango seco. The low temperature dryer runs at 65 to 80 degrees and outputs sludge that is 90% dry. This innovation considerably improves the facility's energy efficiency. Its low consumption of primary energy combined with residual energy recovery has both economic and environmental benefits. Eh, los beneficios para la empresa cementera son, son múltiples. Eh, en primer lugar, eh, utilizan un, una fuente de energía eh, sustitutiva del carbón eh, mucho más barata. Eh, por otro lado, es una fuente de energía menos contaminante a nivel de CO2, de emisiones de CO2 a la atmósfera, eh, eh, por lo cual eh, eh, todos son ventajas. The economic argument is all the stronger considering that the dry sludge is reused in Alicante as granules to directly power the dryer or in novel energy recovery systems, explains Diana Pemwi, director of STC. El secado térmico sí permite reducir en un 70% la cantidad de fangos generados y no solamente se trata de una reducción, sino que permite que ese producto sea valorizable agrícola, de forma agrícola o valorización energética. Y todo ello intentando reducir el consumo de energía y el impacto ambiental del proceso.